这个世界女性的向往是能与王子成婚，然而女孩却努力拼搏，只为进入骑士团，过上安逸生活。原来女孩意外穿越成为小说女主的闺蜜。原著中的女主角赫斯提亚容貌甜美可人，因此吸引了三位痴迷男主角的倾慕。作为她的密友娜娜，在男孩中也颇受欢迎。然而，他们接近娜娜的真正目的是为了探寻赫斯的情况。最终，家族破产的他不得不嫁给了富有贵族。为了改写悲剧结局，女孩丽氏此生不再扮演牛郎织女之间的鹊桥。她打算依靠骑士编制安享舒适生活。然而，娜娜万万没有料到的是，她的转变不仅赢得了三位男主角的倾慕，就连知己赫斯也发誓非她不嫁。今天是奥格兰学院新学年的开学日。赫斯与哥哥海伦分开后，被管理人员带入学府。路上，赫斯询问娜娜选择了哪门学科。当听到娜娜选择了剑术，赫斯的脸上露出了担忧之色。男生们普遍不欣赏修炼剑术的女孩。娜娜却淡然一笑，她根本不介意旁人的眼光，只要自己想要什么，就去追求什么。赫斯明显已经习惯了娜娜的胡言乱语，他只是心情难过，因为娜娜无法与他一同上课。很快，入学典礼拉开帷幕，成绩优秀的娜娜并未选择坐在教室前排，因为位置太靠前，就无法偷偷睡觉。这时，校长宣布新生代表登台演讲。听到这个名字，娜娜觉得有些似曾相识。记忆中，这个名字似乎是皇太子的。当看清舞台上人物的容貌时，娜娜顿时感到寒意袭来。原来，早晨她与对方发生了争执。两人为了争夺一把宝剑斩，开激烈争斗。最终，娜娜成功运用精灵球捕捉了皇太子，并尽情讽刺了他。想到皇太子扬言下次相见要让他难看，娜娜心中顿生忧虑。偏偏他和皇太子选的专业都是剑术。走在去宿舍的路上，娜娜流露出心神不宁的神情。赫斯那出众的容貌已经吸引了众多人的倾慕。然而，相较于这些男生，赫斯更加关心娜娜所经历的遭遇。娜娜匆忙辩解自己没事，不知不觉间，两人来到了寝室。临别时，赫斯心生悲伤，抱怨不已。原以为不住在一起。你会感到不开心，没想到一切都是我自作多情。你就去与那些修炼剑术的男生共度时光吧，我未来也要结交许多朋友。无奈之下，娜娜只能摸摸头，安抚他的情绪。她发誓，唯一的好友是赫斯。赫斯仍感觉心有不甘，他要娜娜承诺不轻易接受男生们的表白。娜娜默默无言，心中想到，自己能避免与他人发生冲突就已经不错了。终于成功摆脱了这个缠人的粘人精，娜娜找到了自己的住所，忐忑不安地推开房门。床上的一个学美妆专业的女孩，漫不经心地向她打了个招呼，她名叫海兹尔。因为对方是三年级的学姐，娜娜恭敬地走上前去行礼问好。海兹尔问娜娜：“体验过单人寝室变成双人寝室的感受吗？”娜娜陷入了沉默，不知道如何作答。就在她误以为学姐性情古怪时，海兹尔却笑容满面地表示开了个玩笑。随后，他热情地邀请娜娜入座。娜娜悬着的心逐渐平静下来。这时，海兹尔询问起她的专业。当听到剑术专业时，海兹尔的脸上露出了满满的不可思议。要知道，成为骑士之后就很难谈恋爱结婚了。娜娜认为结婚并非她的安全保障。只有丰厚的收入和充裕的养老金，才能过上幸福安康的一生。海兹尔激动地握住娜娜的手，他欣赏那种独立又帅气的女孩。娜娜心中涌动着万般感慨。每当她向他人表明自己渴望成为骑士时，人们只有两种截然不同的反应：要么是对她的选择提出质疑，要么鼓励她。她确实很有志气，她对这种反应很理解。要是在以前，她也许会考虑过相夫教子的生活。然而，自从她做了有关前世的梦后，她的想法发生了改变。梦境中，她意识到自己置身于小说的世界。他将因家族破产而被迫嫁给富有的贵族，最终甚至不幸的悲惨死去。偏偏一切的起因竟是他那位好友赫斯。他专心研读小说，希冀能获取一些有益的信息，竟然意外目睹原著中皇太子夏伊尔对赫斯表现出狂热的爱意。娜娜被吓得从床上跳了起来。到了上剑术课的时候，为了避免被皇太子识破身份，娜娜用毛巾将脸遮得严严实实。看到远处的皇太子全然未察觉自己的存在，女孩心中松了口气。谁知道老师突然宣布要进行一对一辅导，娜娜恰巧与皇太子并肩而立。他实在不愿与皇太子相遇。原著中的三位男主角虽然心智都有些不正常，然而最执着疯狂的非皇太子夏伊尔莫属。他为了接近赫斯，刻意与娜娜拉近关系。然而事与愿违，他开始对娜娜展开病态的纠缠。于是娜娜哒哒哒的奔向老师。他承认自身实力不足，无法展开对抗性训练，希望老师允许他独自去后面练习剑术。老师听后微微皱了皱眉头，随后果断拒绝了娜娜的恳求，语重心长劝告娜娜不要因恐惧而选择逃避。老师对你选择剑术这条道路十分钦佩。尤其是作为女孩子，因此我一定会竭尽所能的支持你。说着，他请求皇太子亲自指导娜娜学习剑术。看到皇太子满脸不悦，老师威胁他称，若不合作，将向陛下揭发他逃课的行为。娜娜在内心劝告老师停止讲下去，否则他自己成为公务员的梦想便破灭了。自从娜娜开始做起前世的梦以来，她的理想发生了转变。其他女孩幻想着与王子步入婚姻殿堂，然而她却一心向往成为公务员过安稳生活。为此，娜娜每天拼命钻研，夜晚她对着镜子自勉。毫不懈怠地坚持锻炼体魄和剑术，但若是被发现侮辱皇族，他注定只能在牢笼中度过余生了。与此同时，皇太子也注意到娜娜的装扮异常奇特，他询问娜娜是不是罪犯
突然间，他意识到娜娜的容貌有些让人熟悉。经过长时间的注视后，最终找到了答案。原来又是一个对自己产生迷恋的粉丝。我没想到你们这群女孩会如此执着，竟然不惜花钱报剑术课程，也要来追求我。娜娜惊讶的张口结舌，她羞涩的捂住脸，拒绝承认。然而皇太子却毫不相信，还说娜娜头上围着毛巾，只是为了假装柔弱吸引他的注意。随后，他傲慢的命令娜娜收拾一下，滚蛋！这种纠缠不休的举动令人作呕。傲慢自恋的态度让娜娜感到相当气愤。他高声斥责皇太子，警告不要随意猜测他人。他上课的动机是为了追求荣华富贵，只有成为骑士后，政府的薪酬和福利才能让他陶醉其中。因此，请皇太子殿下不要误会。直到看到娜娜嘲笑的神情，皇太子方才恍然大悟，之前将她囚禁在玻璃球中的女人，声音和容貌都与娜娜惊人相似。随后，他毫不犹豫地揭下娜娜头上的毛巾，发现那正是当日与他争夺剑的女子。娜娜一个后撤步，退至十米开外，抱怨皇太子整天抓住细节不放。皇太子顿时勃然大怒，急步走向前来。就在他即将抓住的那一刻，娜娜施展了神速魔法，瞬间飞驰而出，离开五十米远。经过老师身旁时，顺便解释自己去上个洗手间。傍晚时分，赫斯来约娜娜散步，然而娜娜疲惫不堪，渴望早些入睡。赫斯听后，只得依依不舍地拥抱了她，并叮嘱她好好休息。回到房间，娜娜一头扎进了床上。突然，包里传来了语音提醒，娜娜以为是家人打来的电话，结果却是委托维修魔法道具的重任。起初，她的脸上还带着不耐烦的神色，然而听到对方愿意额外支付五枚金币，她立刻心满意足地答应了。并承诺修好后会给他回电话。原来娜娜追求财务独立，还另谋他业已补贴家用。他的另一身份是施内瓦莱，是专门修复魔法道具的魔法师。所有这一切都得益于他前世学到的编程技能。娜娜正怀着赶紧修好东西、拿回报酬的念头，然而突然传来的呼喊声让他吓了一跳，赶紧把东西塞了回原处。扭头一望，却见海兹尔回来了。他询问娜娜在剑术课上是不是碰到了有趣的事情。听说剑术课上有一位女生严重便秘，上课期间她前往厕所却至今未归。娜娜听后霎时如遭雷击。与此同时，皇太子在寝室里发着脾气，吵闹声让室友辗转难眠。第二天，娜娜本应该在陪伴赫斯散步，突然皇太子的到来惊吓了他们两人，匆忙藏进了树林。皇太子怒气冲天，急切要求娜娜速速现身。眼见无人回应，他毫不犹豫地拾起石块，开始进行无差别攻击。恰逢一块石头击中了赫斯的脑袋，痛楚让他情不自禁发出了一声呻吟。娜娜以为自己死定了，没想到赫斯竟然毅然挺身而出。当皇太子目睹赫斯焦泪如雨下的模样时，原本愤怒的面容上，不知不觉泛起害羞的红晕。他吞吞吐吐地询问赫斯的伤情，赫斯哽咽说了句“没关系”。随后，他不再理会皇太子，独自离开。突然，皇太子发现了赫斯留下的蜜雪冰城，他捧起心口，开始深情表白。树丛中的娜娜听得无法忍受，不知不觉身上泛起鸡皮疙瘩。录音已完成，突然响起的提示音让他们俩瞬间呆立当场。娜娜慌张地从口袋里翻找出语音通讯设备，原来今天他本来把要修理的东西带在身边，然而他却忽略了这个道具。存在着触摸及录音的故障。跟随声音，皇太子发现了隐藏在树丛中的娜娜，终于成功逃回宿舍。娜娜正忧心忡忡，担心皇太子会生气，将她赶出校园。转念一想，她手中的物品恰好是皇太子的软肋。娜娜一口气将录音复制数份。这搞笑的表白让作为皇太子粉丝的海兹尔都忍不住感到恶心。第二天，娜娜与赫斯约定晚上相会。他随即兴奋地赶往剑术课，看到娜娜重拾往日的活力，赫斯终于不再那么为她担心。剑术课上，娜娜阴阳怪气的询问皇太子的健康状况。皇太子有些困惑，随即便听到娜娜用她昨日所言来讽刺自己：“殿下，您昨日曾言心脏欲停，是不是确诊患上了什么重疾？”皇太子害羞的满面通红，这一反应让娜娜忍不住心生调皮之念，想要开开玩笑或者寻找机会报复。随后，他当众播放起录音，皇太子慌乱的一把夺过，用木剑将通讯器具砸得粉碎。怎料下一刻，娜娜竟然又取出四个循环播放器，皇太子勃然大怒，要求娜娜给他一个痛快。娜娜连声说不敢。毕竟他未来身为骑士，还需侍奉殿下。眼见时机将至，娜娜收敛了调侃的言辞。她告诉皇太子，成功需要 1% 的努力和 99% 的靠山。时下皇室骑士团已经很久没有招收女性骑士了，因此即使她符合条件，也可能面临被淘汰的命运。皇太子没有回答，他也逐渐领悟了娜娜的内心所渴望的。他只是希望有一个公平公正的选拔机制，而且可以看出他对自己充满自信。皇太子应允了娜娜的请求，不过皇太子也有一个额外的要求。当听到皇太子希望依赖他认识赫斯时，娜娜果断予以拒绝。与此同时，科里正走向教室，准备上魔法课。一抹迷人的粉色吸引了他的目光。赫斯绝美可爱的容颜令人目不转睛。这时，一个男孩打上赫斯：“你看到了我上次给你写的信吗？因为等待很久，仍未收到来信。”赫斯直接公开处刑。抱歉，我不知道，即使是拒绝也要回复。而且，我心中唯一的挚爱是娜娜。旁观的科里不禁冷汗直冒，外表温柔，内心果敢。不过，他口中的奈娜到底是何方神圣呢？魔法课的教师站在讲台上授课。台下的学生却酣然入梦，唯一保持
记忆中，赫斯和皇太子的第一次相遇并没有那么早，然而两人却应该是心有灵犀。然而如今，赫斯明显对皇太子不感兴趣，娜娜心里说服自己，应该是皇太子小时候比较普信的原因。突然，一个脑瓜崩打在娜娜的额头上，老师责备她上课态度不端正，并布置了课后任务。娜娜心头波澜起伏，明明其他人都在沉睡着，魏光头却偏要前来训诫她，想必是因为羡慕并妒忌自己的聪颖才智。下课铃声响起，娜娜便迅速夹着书包冲向食堂。正当他们准备尽情享用美食时，却突然被皇太子喊住。他表面上称有要事找娜娜，实际上他却是想借此机会与赫斯交谈。得知皇太子要带走娜娜，赫斯他满脸不情愿。这种娇弱无比的神情，深深触动了皇太子的心灵。然而皇太子却选择保持沉默，假装对赫斯毫不在意。当赫斯心情不悦的离开后，娜娜用变态的眼神催促他赶紧开口。昨天的剑术对练中，娜娜意外战胜了皇太子。尽管娜娜依赖魔法来取巧，然而皇太子从未见过其他人能如此娴熟的运用魔法。于是两人结下约定。皇太子协助娜娜锻炼身体，娜娜则被选为叫皇太子的魔法师。第二天，皇太子为娜娜制定了专属的训练计划。第一个项目就是一万次俯卧撑和仰卧起坐。娜娜深深怀疑对方在戏弄她，不料娜娜给予皇太子的计划更加匪夷所思。每日坚持击打魔法强化的拳头和木剑五千次，两人心知肚明，彼此刻意折磨，却又都不愿认输。夜幕降临，娜娜拖着疲惫的身躯回到宿舍，看到他颤抖的模样，海兹尔走上前去扶着他。娜娜刚刚表示自己安然无恙。随后便疲倦地倒在地上。海兹尔洗完澡后，一边帮助娜娜擦头发，一边劝告她不要继续逞强。随着皇太子训练强度的增加，导致娜娜每日归来时浑身是伤，有时候甚至要在未洗漱的情况下就入睡了。多亏了海兹尔的关照，她才算得上是个完整的人。明明才相识短短几天，却如此细心呵护自己。娜娜等到海兹尔入睡后，才安然躺下休息。突然的一声呼唤，瞬间唤醒了她。仔细一瞧，原来是赫斯。他蠕动着钻进娜娜的被窝，经过询问后，才得知赫斯做了一个噩梦。他梦见娜娜在人群中与众人欢笑，却唯独将她抛诸脑后置之不顾。他不敢想象没有娜娜自己将何去何从。闻及此言，娜娜心生愧疚。这几天专心锻炼，忽略了赫斯。对于初次体验住校生活的女生来说，焦虑是再正常不过的。下一瞬间，赫斯紧紧拥入娜娜的怀抱。她不愿长大，心愿只是与娜娜撒娇度过一生。娜娜无法安慰，因为她的愿望太过不切实际。最后，她轻拍着赫斯的背，将他哄入梦乡，心意已决，明日将好好弥补这段时光的疏忽。第二天，娜娜向赫斯展示了这些天来的训练成果。虽然这种行为在外人看来有些呆萌，然而看到赫斯重新挂起笑容，娜娜认为这些琐事微不足道。午休结束后，他们不得不赶去各自的专业课。临行前，娜娜将一根冰棒递给赫斯，这是赫斯小时候就梦寐以求的。然而，娜娜一直表示价格昂贵，舍不得购买。如今，娜娜依旧固守原有想法，一点也未改变。她骄傲地说：“这是自己用葡萄汁手工制作的。”等娜娜与赫斯辞别之后，方才赫斯脸上的笑容又黯然失色。实际上，他内心充满了迷茫。一边期待娜娜能为了理想不断迈进，然而又担心她前行太过匆忙，会将自己抛在身后。穿越成小说女主的密友，为了改写自己的悲剧命运，女孩努力奋斗，只为加入骑士编制，过上舒适生活。然而她却万万没有料到，自己这个被男主角们争相追逐的闺蜜赫斯，其实心中只想与她共度一生。终于成功哄好了赫斯，娜娜整装待发，准备前往剑术课。照着镜子，才恍然发现自己的体力和肌肉确实比以往有了长足进步。尽管皇太子的训练方式令人火冒三丈。但比自己一个人瞎练要强很多。来到与皇太子约定的地点，娜娜等了许久，却始终不见踪影。只见不远处的红绿灯，三兄弟在嘈杂喧嚣的吵闹。三人环顾周围无人，于是决定策划一场大事。在魔法课上，老师提到，人体内含有一种气体，可以增强火焰魔法的效果。作为魔法师，娜娜自然知道其中奥秘。然而，她没想到这几个呆萌角色竟然打算尝试。霎时，伴随着刺鼻的臭味，火焰爆裂开来。娜娜开始有些懊悔，自己不应该隐藏在这里，沉默不语。这时，皇太子在娜娜身旁坐下。手中捧着水晶球，记录下三个呆萌的影像。原来你上次看我讲笑话时是这种心情。娜娜见状，微微点头。皇太子握紧了拳头，还好你信守承诺，删除了音频，否则将会出大事。话音刚落，娜娜哑口无言。皇太子顿悟了一切，气急败坏地追赶着娜娜，要让她见识一下。放学后，皇太子回到寝室，净身洗浴，掀起衣袖，露出布满青紫伤痕的身躯。这段时间，娜娜对他的训练更加严苛，毫不手软，各种神奇的法术打得他晕头转向。想到自己从未经历过这样的羞辱。皇太子内心充满了愤怒和恐惧，偏偏自己对他束手无策。明明是个魔法天才，却因为一点金钱而想要成为骑士。皇太子有些后悔，最初惹恼了娜娜。然而眼下只能接受现实，努力训练自己。仔细回想，娜娜在教导自己时，其实相当耐心，时而赞美，时而纠正其过失。然而她总是觉得娜娜把她当做弟弟一般照顾，虽然奇怪，却并不排斥。这诡异的表情被室友科里捕捉到了。平日里威风凛凛的皇太子，今天怎么笑得那般优雅动人呢？皇太子瞬间收敛笑容，让他少管闲事
。现在在他看来，自己的室友比娜娜更令人反感。这时，科里突然提出了一个问题：剑术课上有没有遇见过一个名叫娜娜的人？因为平时他习惯用黄毛这个绰号，并不知道的是，娜娜实际上是施莱娜的昵称。他对科里说他不认识。听到这番话，科里意兴阑珊，躺在床上，心中思绪万千。第二天，娜娜创建了一个神秘的魔法团体，希望邀请赫斯加入。虽然赫斯不情愿打消娜娜的兴致，然而他仍然婉拒了娜娜的邀约，因为他根本不擅长任何魔法。最初，娜娜想要创建一个仅有两人的社团，只要能取得优异成绩，就不会被解散，而且还能获得学校的慷慨赞助。赫斯刚刚离开，去另一个地方上课，紧随其后，科里走了进来。他询问，在这个班里，是否有一个名叫娜娜的同学？现在他是否去上剑术课了呢？闻及此言，娜娜深信那位男生找的就是自己，然而他却对这位面容凶恶。却又英俊俊朗的男生毫无印象，娜娜不愿意自己平静安定的生活被人打破，她警觉地询问对方是谁，找娜娜有何事？突然，科里在口袋里翻出一根棒棒糖，撕开包装，将食物送入口中，淡然说：“没什么事，只是想一睹其风采。”娜娜对这荒谬的理由感到震惊。科里离开前叮嘱说道：“若遇见娜娜，请带我转告科里，正在寻找她。”听到这个名字，娜娜顿时想起了什么。这位男生是帝国德沃亚斯侯爵家族的贵公子，同时也是新译者小说男主角赫斯的其中一位。尽管他对赫斯的追求不像其他角色那般狂热，然而实际上他的内心一直很在乎，总是在背后默默关注。为了弄清楚科里寻找自己的意图，娜娜坦言自己正是他所寻找的那个人。科里看到后才意识到，娜娜原来是位女性。娜娜默默无言。哪家男生会选择娜娜这样的名字？随后科里表示自己并没有什么特别的事，只是听说赫斯心目中的理想伴侣是娜娜，因此他想看看对方的真实身份。说完后，他又将棒棒糖送回口中。科里的解释让娜娜完全懵逼了。小时候，赫斯跟自己开这样的玩笑也就罢了，长大后为何总是喜欢四处倾诉呢？头痛之际，娜娜想起原著中赫斯和科里本不应该这么早相遇，难道现在所有男主角的时间线都提前了吗？等科里和娜娜分别之后，娜娜重新选拔社团成员，皇太子早早就加入了剑术社团，而海兹尔更是美妆部的副部长，眼看熟悉的面孔都已经加入了社团，娜娜心生一计，是否用视频威胁红绿灯三人组加入？突然，她灵感迸发，一个滑铲冲出教室，她创建的团体与魔法息息相关。原著中，科里还是魔法领域的专家，只要好好劝说，相信他一定会参与的。当娜娜追了过去，恰好目睹科里撞到了另一个男生身上，吃掉一半的棒棒糖落地了。两名男生质疑科里是否长了眼睛。就在即将发作时，注意到科里脸上阴森的表情，吓得两人连忙仓皇逃离现场。目睹这一幕的娜娜开始怀疑科里是否存在暴力倾向，但刚刚和科里交谈过，娜娜觉得他并非她所想象的那种人，勇敢地迈出一步与科里搭话。听说你对魔法情有独钟，现在我创建了魔法阵操作部。希望你能与我一起探索神秘的魔法世界。科里感到莫名其妙，麻烦请说人话，就是运用魔法理论公式操纵魔法阵变换。听到这个情节，科里产生了一丝兴趣，然而他却毅然拒绝了那份邀请。他更偏爱参加热闹的社团，人员稀少，即代表着他的责任重大。娜娜频繁的请求科里帮忙，全都被他拒绝了。这时赶来上课的老师看到这个情况，责备起科里，请不要欺负施莱娜同学。科里内心颇为无奈，明明自己并未做什么。娜娜推测科里的相貌引发了诸多误会，于是他让科里笑一下看看。科里劝导他后悔的，然而娜娜仍然淡定从容地表示无所谓。科里微微一笑，宛如魔鬼附体，恐怖的样貌让娜娜毛骨悚然，浑身都竖起了鸡皮疙瘩。娜娜心中暗想：这样的模样，若不引人误会才怪。想到科里一定孤身一人，没有什么朋友，娜娜不断用巧言令色迷惑他，即使参加热闹的社团也无济于事，何不与他一同创建社团，共同混日子？随后，他又掏出一份申请表，在他面前晃动。果然，科里被娜娜花言巧语所蒙骗，最终入了他的圈套。随后，娜娜将所需器材。悉数搬进了社团活动室。尽管他们的社团只有两名成员，学校仍然为他们提供了一间宽敞的大房间。就在娜娜准备展露锋芒之际，科里走了进来。他携带的物品仅为一只小箱子，除了一条毛毯，其他全是零食。他表示，携带这些物品就已足够。娜娜想吃什么零食就亲自取用。说完后，他径直拉过毯子，准备入睡。反正科里只是凑数，娜娜也懒得理睬他。不料沙发上的科里竟激动地欢呼起来。他琢磨着，如今不仅拥有宽敞的卧室可以安睡，为了参加社团活动，每天还可以缩减上课时间。简直是一举两得的美好局面。娜娜见状，淡然表示：“科里同学，你高兴就好。”没想到这个称呼竟然招致科里的反感。你就不能不使用敬语吗？像朋友一样称呼我可以吗？然而，娜娜并不愿与科里过多交往。科里把她的表情看在眼里。娜娜正欲谢绝，一块饼干就阻止了她开口。科里不耐烦地重复了一遍问题。娜娜脸上泛起难以掩饰的表情，轻声说道：“科里同学。”怎料下一刻，各种美食零嘴纷至沓来，全都朝着娜娜袭来。科里坏笑着威胁称：“如果不答应他，就会一直这样喂零食。”女孩意外穿越成为小说女主角的密友，本想远离男主们的修罗场，专心过上平静生活。然而，在不经意间，她结识了两位男主角。然而，她更没有预料到，她的好友赫斯竟
他真是迫不及待的想回到社团，投身自己的发明创造。其他班的同学已经下课，聚集在教室门口，领衔的正是科里和皇太子。见到这一情景，娜娜心中涌起了不满：这位老师怎么连音乐课都要拖延时间呢？突然，老师的喊声吓了娜娜一跳，她一眼就看出娜娜在唱歌时，只是嘴上动动，没有认真投入，于是邀请她独自演唱一曲，否则所有同学都必须留在教室，不准离开。渐渐的，同学们的目光都聚集在了娜娜的身上，受到众人的裹挟，娜娜只得妥协。他竭尽全力跟上这首歌的音调，可刚开口唱完第一句，在场的同学都差点忍不住笑出声。娜娜也意识到自己的歌艺平平，她毫不犹豫地释放自我，随心所欲地展开了歌唱表演。所有人都忍不住直接笑了出来，除了赫斯对娜娜的歌声赞不绝口，仿佛个狂热的粉丝一般。自那时起，无论是上课，还是课间休息，只要有人看到娜娜，就会不由自主地嘲笑她。娜娜对此越想越生气，然而最终她还是接受了现实，内心默默祈愿时间快速抚平自己的阴影。娜娜想回社团里藏一藏，一进门就看到科里正在沙发上熟睡。娜娜觉得奇怪，她为何要将自己包裹得如此严实？突然间，她发现桌上摆放着一些小吃，还有一张留言纸条，上面写着让娜娜尽情享用。这时，娜娜才明白，桌上摆放的原来都是一些有助于保护嗓音的食物。她揭开毯子，让科里站起来解释清楚，没想到却看到科里蜷缩在毛毯中，笑得浑身颤抖，满脸通红。或许是将娜娜视作了朋友，也许是感到内疚。此后，科里每天都会特意给娜娜送零食。就连新推出的糖果，他也会特意送来。赫斯心生疑惑，不明白科里为何总是给娜娜送零食。然而娜娜却觉得对方只是想接近赫斯。她询问赫斯对科里的感受如何，虽然态度强硬，却十分关心娜娜，应该并非恶人。最重要的是，每天都能品尝美味小食。说到曹操，曹操道：“正巧科里来送今天的零食。”这次他将零食交到了赫斯手中。看这个郎才女貌的模样，娜娜越发坚信自己的猜测。下午，科里和娜娜回校参加社团活动，因为只有取得优异成绩，才能维持社团的运转。所以娜娜一直都忙个不停，为了维护社团的利益，科里让娜娜随时差遣自己。尽管科里表示自己愿意学习，然而娜娜觉得他无法理解他前世所掌握的理论知识。然而在这段时间的相处中，他发现科里人很善良，他本身拥有魔法天赋，却谦逊好学，依然会用心倾听他的倾诉。娜娜认为赫斯和科里在一起是最完美的组合。至于那位幼稚的皇太子，似乎还有些欠缺。于是娜娜询问科里是否对赫斯有好感。刚开始你来找我的时候，也是想了解赫斯的心目中的理想伴侣。科里不明白娜娜为何突然提出这个问题，他直截了当地说：“就是这样，没错。”说完，他又沉思片刻，最后坐在沙发上，坦言一开始自己确实被赫斯所吸引，但毕竟两人没有深入交谈过，不能算作喜欢。现在想来，应该是觉得赫斯长得像糖果一样甜美，并且他很欣慰赫斯不畏惧他。娜娜心中一阵无言，这究竟是喜欢还是不喜欢呢？科里见到娜娜对他闷声不语，一言不发，端起杯子轻声道：“我来找你，并非为了见赫斯。”科里的话让娜娜一时间感到震惊。回过神后，才反击了过去。我当然明白，你是因为孤独才会来找我。科里激动地站起来狡辩：“我怎么可能孤独无伴呢？不是有皇太子在，还有你吗？”看到他为这种琐事焦虑不已，娜娜竟然觉得科里有些讨人喜欢。夜深人静时，娜娜惊醒于噩梦之中，结果第二天精神不济。赫斯看到娜娜脸色大变，显得非常着急，希望她有心事时能与自己倾诉。然而，娜娜不可能向赫斯透露这个秘密。原来这些日子，娜娜对前世的梦境愈发清晰，即便是那些遥远艰辛的往事。也能触动他内心深处的痛楚。下午，黑眼圈双人组依然参加社团活动。在娜娜的指引下，科里成功的将两种不同的魔法阵融合为一个。科里很钦佩娜娜对魔法阵有如此深刻的理解。娜娜谦逊的回应客套了一番，表明这件事实际上并不困难。反应过来后，注意到科里一直凝视着自己，他困惑为何娜娜拥有如此强大的魔法，却选择学习剑术。娜娜嫣然一笑，因为当魔法师比骑士更赚钱。科里对他的回答持怀疑态度。既然如此，为何还要执着于社团的奖学金呢？据我所悉，你家境应该不至于陷入贫困困境。娜娜难以解释，只能说科里的想法太过天真。如今的幸福生活并不能永远保障，因为他前世经历过的缘故。他在童年时期也过着富裕的生活，然而不幸接踵而来，父母遭遇车祸，不幸离世。年幼的他为了谋生，决定接受遗产，同时也承担了父亲公司的巨额债务。当时他由于贫困而遭受了许多磨难，因此他此生决意不再重蹈覆辙。只是很抱歉，前世的弟弟和妹妹，最终却还是抛下了他们。这时，科里查察觉到娜娜情绪低落。伸手在他面前晃了晃，他为自己冒昧提出这个问题感到十分抱歉。眼见娜娜被自我责备困扰得无言以对，科里施展出一记魔法，用毛毯将娜娜的整个身体紧紧裹住。随即，娜娜被抛到了沙发上。科里抚摸着她的头发说道：“你先休息一下，好好梳理一下思绪。”明明是平淡的语气，却让娜娜莫名感到安心。她强忍着泪水，将头埋进毯子里。糖果甜美的香气渐渐平复了她内心的不安。第二天，娜娜制作了一对能够调节魔法的耳坠，随后把它好好包装了一番。这是为了对科里最近积极参与社团活动的奖励，同时也是对之前那件事的感激。与此同时，皇太子制定
，拿自己做发泄的对象。放学后，科里准备前往社团活动，科里不断的拿出零食，引起了皇太子的吐槽：“你为何总是随身携带这本杂志呢？”科里劝皇太子少插手琐事，这些糖是他打算与他人分享的。这本书里有关于他心仪之人的专题报道。对于魔法不感兴趣的皇太子殿下是难以理解的。到了社团，科里发现娜娜正在制作某种物品，他先是把零食装进盒子里，引诱娜娜自己拿来吃。随后，他开始仔细观察娜娜手头的物品，看起来有些像是学校附近的奥格兰山脉。娜娜表示了肯定。所以，你从事这项工作的目的是什么？难道剑术系要在那里举行期末考核？娜娜感到奇怪。你是怎么知道的？原来剑术和魔法两者在同一处接受测试，考试内容也包括对捕捉魔兽技能的评估。然而，他仍然不理解这个东西和技能考试有何关联。听娜娜说，考完试再做解释。科里也没有再纠缠，只是叮嘱娜娜要小心魔兽。娜娜对科里不刨根问底的态度很满意。平时说不要弄脏沙发。科里喜欢漂浮在半空中阅读书籍，他总是以自己的方式呵护着娜娜，和那个只懂得剑术的皇太子截然不同。这时，娜娜才想起要为科里准备的礼物。科里打开后发现里面是一个耳钉，但他感到奇怪，为何娜娜要送礼物？今天既非她的生日，亦非任何节庆。反复看了好一段时间后，眼前的物品让他顿时为之一振。激动之余，他一失足摔倒在地，问及娜娜是从何处买到的。娜娜声称这是他亲手制作的。闻言，科里猛然起身。将耳钉摊放在手心，仔细观察确认，这个名字是你吗？娜娜还以为他不喜欢，支吾的询问他究竟发生了什么。这时，科里终于明白，娜娜和室内瓦莱原来是同一人。他兴高采烈的在房间里手舞足蹈。娜娜心情复杂，阅读完科里的杂志后，她一想不到会有人专门记录她的故事，心里打算以后做事要更加谨慎，不留下任何痕迹。如今，她只能请求科里帮她守住这个秘密。她话还未说完，科里就下令让她伸出手来，晃来晃去，握了好一会，随后兴冲冲的摔门而出。娜娜第一次见到科里如此兴奋，虽然有些高兴他重进室内瓦莱，但又担心日后两人相处会变得尴尬。不久，科里回到房间，解释自己刚才是去调整情绪。此刻，他脸上的惊讶之色已然荡然无存，并且已经戴上了那枚耳环。娜娜松了一口气，心情舒畅。下一刻，科里耳朵因耳洞过大，开始鲜血直流。女孩穿越成小说女主的闺蜜，本想避开疯批的男主们，赚钱过上躺平生活。然而，不知不觉间，她与两位男主角的关系日渐密切。课间休息时。赫斯专心的在笔记本上记录着点滴，娜娜以为他在温习功课，不料他刚要走近，赫斯匆匆合上笔记本，解释自己只是在随意涂鸦。娜娜并未太在意，需要知识点的话，我都可以提供给你。为了获得奖学金，他早早就做好了充分的准备。这时，一个卷发的女孩走到了娜娜身边，要求娜娜分享她的诀窍。女孩的名字是洛斯，是班里有名的碎嘴子。然而，娜娜平日里与她并无太多交集。奇怪的是，洛斯为何突然冒出一些莫名其妙的话来？这些知识点。我只告诉赫斯，凭什么要告诉你？洛斯不耐烦地表示，他毫不在意，只想知道为何科里能和你相处得如此和谐。然而，他每次寻求科里的帮助，都会遭到直接忽视。娜娜被他的问题问得有些无语。科里长相虽然令人望而生畏，但实际上内心十分善良。洛斯立刻反驳了娜娜。当时他清楚地看到科里脸上闪现出一丝想杀人的眼神。尽管娜娜觉得科里被误解有些不幸，但她懒得与疯癫婆娘争辩，于是约上赫斯一起外出购买零食，想躲开一阵子。没想到洛斯竟然如此执着。难道只因为科里宠着你，你就可以目中无人吗？闻此言论，娜娜终于忍无可忍，她急匆匆地来到洛斯面前。既然你好奇，我就告诉你。当洛斯将耳朵凑近时，娜娜往里吹入一缕柔和的气息，把洛斯吓得浑身起了鸡皮疙瘩。等洛斯理清思绪，娜娜早已与赫斯携手逃离。娜娜向赫斯倾诉她对洛斯的疑虑，明知道害怕，却又渴望与对方更加亲近，这是怎么回事呢？没想到，却意外地从赫斯的口中得到了出人意料的答案。原来，科里虽然外表吓人，但实际上他深受女生的喜爱。不仅相貌俊朗、家世显赫，还是才华横溢的魔法班尖子生。听到这里，娜娜顿时感到自己与科里有些格格不入。今天下午，奥格兰山脉将举行技能考核。一到现场，娜娜就紧紧地注视着科里。科里被他古怪的举止弄得有些摸不着头脑。在娜娜心中，科里就是个背叛者。当时他孤苦无依，无人收留他，自己好心收留了他，结果他却是备受欢迎的校园偶像。看着科里在阳光下熠熠生辉的面容，娜娜尽管心生嫉妒，却不得不接受现实。毕竟好歹也是小说中的男主人公。可自己为何就长得那么磕碜？甚至小时候常常被人误认为是男孩子。科里却发现娜娜一直在注视着自己，问他是否有什么心里话想表达。娜娜漫不经心地撇了撇嘴，没什么，只是觉得你非常英俊。话音刚落，科里脸色红了起来，局促不安地捂着脸，将头别向一边，以蚊子般细微的声音请求娜娜不要再说这样的话。娜娜这才意识到科里是她的忠实支持者，转瞬间自卑化为嘲讽，心里暗自感叹科里真是可爱。赞美她英俊的外表，她却颇为害羞。为了挽回自尊，娜娜甚至主动邀请粉丝克里与自己握手拥抱，两人拉拉扯扯的场面被突然赶来的皇太子撞见。他不解为何大家都在为考试忙碌，而娜娜却如此从容自若。娜娜坏笑着解释
，考试即将开始，时间不多了，考生需要在30分钟内捕捉足够数量的魔兽，并据数量记录成绩。”娜娜对此表现得跃跃欲试。为了防止学生受到伤害，衣服上还附有传送魔法的符文，会自动转移到学校的卫生室。皇太子困惑：为何魔法系学生如此稀少？科里阐述道：“由于技能评估并非魔法师的必备课程，因此本次考试只有专攻攻击性魔法的学生参加。”皇太子恍然领悟。怪不得没有看到斯婉这个名字，让娜娜陷入了沉思。听科里和皇太子的对话，娜娜越发怀疑，这是否就是她所熟悉的斯婉？最终，这个名字和心中的一个身影不期而遇。娜娜的脸色略显不悦，记忆中对方总是口口声声让她滚蛋，这一生似乎从未真正关注过她。明明记忆中她的外貌宛如天使般的精致，可是娜娜却想不起为什么。从皇太子和科里的交谈中可以看出，他们早已与斯婉相识，而且皇太子对她格外厌恶，似乎察觉到娜娜。已经有很长一段时间没有开口说话。皇太子扭头向他询问：“据他所知，布兰奇家族和维斯特家族有着密切的往来，难道娜娜你和斯婉不熟吗？”娜娜表示她和斯婉并无深交，尽管两人经常碰面，但这并不意味着亲密无间。小时候，斯婉因为家族的生意往来，常常随父亲一同拜访。大人们谈论事务时，他则前往武馆练习剑术，因此经常会与娜娜相遇。斯婉外表精致，却异常高傲，总是身穿高领长袖和长裤。偶然间，娜娜注意到她浑身是伤，这件事至今仍历历在目，让她铭记不忘。然而，每次她试图搭话，对方都置之不理，所以她和斯婉之间亲近不了一点。相反，只有赫斯跟她说话，她才会回应。虽然这种差异对待让娜娜感到十分不快，但看在男主的份上，娜娜勉强原谅了他。本来她也不渴望与男主亲近。随着考试的正式开启，学生们自发组成小队，共同寻找魔物的踪迹。娜娜对他们的盲目努力感到无比放心。我团队里的两位成员实力出众。看来如此便能轻松赢得奖学金。接着，他开始分派任务。他会将所有史莱姆聚集在一起。科里一下子将他们全部消灭，而皇太子则前去征服史莱姆的首领。但务必小心，不要弄死。待皇太子离开之后，娜娜随手在地上勾勒出了一个幻觉魔法阵。当魔法阵启动的时候，眼前的场景让科里大吃一惊。无数史莱姆居然纷纷朝着同一个方向移动。他从未意识到幻术魔法还有如此妙用。原来娜娜对传统的约会魔法进行了改进。如今她身上会散发出史莱姆喜欢的气味。听到娜娜的解释。科里露出一脸崇敬的表情，眼看史莱姆已经聚集的差不多了，最终的结局将由科里来完成。在科里的指尖凝聚魔法的瞬间，魔力引发的波动甚至吹动了他的衣袍和发丝。随着咒语的念出，一股强大的力量在科里面前汹涌而出，只一瞬间便将所有史莱姆彻底消灭。一旁的娜娜心中暗自惊讶，究竟需要何种温度才能让火焰呈现出蓝色的光芒呢？突然，科里想起了身后的娜娜，担心她受到炙热的火焰影响，用一个气泡将她包裹其中，感受到四周传来的清凉。娜娜感激科里的关怀，科里微微一笑，向娜娜点了点头。之后，娜娜将战利品公平地分成了三份。按照这个数量，他们的小组毫无疑问排名第一。因为考试时间还很充裕，娜娜递给科里一只精灵球。为了演示使用方式，他用球猛烈地砸向附近的一只史莱姆。就这样，史莱姆在两人面前被缩小并存储其中。娜娜鼓励科里也试一试，但他却异常珍视手中的球，因这颗球上刻着代表斯内瓦莱的签名。接着，娜娜表示他们要捕捉史莱姆，放入奥格兰山脉的模型中。这样，他们便能监测史莱姆的活动轨迹。注射团取得优异成绩。在娜娜讲话的时候，科里一旁面带微笑，静静聆听。他觉得和娜娜共度的时光格外有趣。娜娜一头雾水，不知她在说些什么。前段时间不是还说很索然无味来着吗？这时，远处传来了皇太子的声音。他已成功击溃了史莱姆的首领。但当他看到娜娜时，皇太子的神情瞬间凝固了。他竭尽所能的呼喊，让娜娜不要靠近。听到这个消息，科里赶紧保护娜娜，小心翼翼的左右观望流星周围的情形。两人都未曾料到，皇太子所害怕的竟是娜娜。娜娜一时间不明白皇太子在想些什么，顺着他指引的方向望去，才明白原来是他手中的魔法球。皇太子在不远处激动地对娜娜的行为提出了控诉：“到底我哪里做的不够好？你要这样对我。”但当他与娜娜的目光相遇时，皇太子却吓得说不出话来。娜娜对他懒得多说，一只精灵球径直朝着皇太子的方向飞去。皇太子清醒过来，却发现一切如故，只有脚边多了一个装有史莱姆头领的精灵球。娜娜悠然地弯腰捡起了地上的球。用小声又轻蔑的语气让皇太子放心。现在我知道你是皇室成员，不会再做那种事情了。皇太子尴尬的为自己的误解道歉，然而娜娜却始终面带微笑。他顿时明白娜娜偷偷录了像。然而皇太子并不屈服，他也留有娜娜当时的歌声录音。两人僵持不下，相互威胁，要对方删除录像。科里感慨二人的关系真是好，立刻遭到一致反对。可看着皇太子和娜娜对峙的情景，他心中却不禁涌起一丝孤寂。女孩意外穿越成为小说女主角的密友，原本打算远离男主，考上骑士团赚钱。过上躺平生活，然而他万万没有料到，自己的好友赫斯竟然只想与他共度一生。然而娜娜却将这视为儿时的玩笑话，不经意间却伤了赫斯的心。今天班级进行了期末测验，其他同学面对成绩愁容满面，而娜娜却显得一脸得意。不久前，老师通知他
，在考试中取得了出色的成绩，并荣获学院最高级别奖学金。尽管娜娜早有所料，但她的喜悦阻挡不住。考完试后，赫斯迫不及待地去找娜娜，两人的心情都十分愉悦。学期结束就意味着可以休假回家放松，而且在家的时候，赫斯就可以整天来找娜娜玩耍。赫斯按照往常的习惯，恳请娜娜协助整理行李，可娜娜这次却犹豫不决。他希望改掉赫斯过于依赖他人的不良习惯。娜娜认为赫斯变化的原因在于自己。小时候，无论是阅读童话故事还是其他文字，只要是赫斯提出的要求，娜娜总会竭尽所能帮助他实现。经过一番深思熟虑，娜娜终于下定了决心。她提醒赫斯，未来要学会独自整理行李，因为我们已经不再年幼无知，未来必须独立，不依赖他人。下次如果有什么事要做，应该先尝试自己解决。听到独立，赫斯脸上露出迷茫的神情，他无法理解娜娜所言究竟是什么意思。可娜娜未察觉到赫斯的不安的情绪。依然面带微笑，鼓励赫斯自行整理行李。娜娜与赫斯离别之后，眼望着娜娜远去的背影，赫斯口中喃喃自语：“独立对我而言有什么用？”与此同时，娜娜和科里正全力投入地参与社团活动，他们将捕获的史莱姆囚禁在模型中进行培育。如今，史莱姆已经完美融入了这个世界，甚至在这个世界生下了自己的骨肉。然而，娜娜满脑子想的都是刚才的事，她懊悔自己言辞伤透了赫斯的心，但很快她又说服自己要狠下心，毕竟她没办法一直陪在赫斯身地。科里的话语唤醒了娜娜。使他重新回到了现实。抱歉，娜娜，让你独自写报告。娜娜微笑着安慰他，轻声道：“无需担心，你的字迹犹如狗爬一样，只要不帮倒忙已经足够了。”娜娜说自己有点呃。科里迅速取出饼干，温柔地将其递给娜娜，让她品尝，却不慎绊倒马氏前蹄，饼干也顺势脱手而飞。幸好娜娜及时用嘴接住。科里看到这一场景，情不自禁的热烈鼓掌喝彩，让娜娜不由自主地陷入了飘飘然的状态。紧接着，科里连续抛出几片饼干，娜娜娴熟的全部接住了。然而，他仍然谴责科里的废行为。不久后，娜娜成功完成了项目报告。就在此时，科里向娜娜传递了一个喜讯：负责社团管理的老师对他们的神秘生物研究充满了浓厚的兴趣。照此推测，下个学期他们依然能够取得卓越的成绩。听到这番话，娜娜明显出神片刻。当初，科里是他强行拉拢进来的伙伴，他曾表达过对热闹的社团的喜爱。出于不愿再将科里与社团强行联系在一起的考虑，娜娜凝视着科里，问出了心中的疑问：“你下学期是否打算继续留在这里呢？”课程结束后，其他同学都兴奋地涌向食堂，唯有科里依然沉睡于座位之上。皇太子好不容易把他摇醒，结果下一刻他再次扎倒在桌子上。皇太子不满地将科里提了起来：“不好好睡觉，不好好吃饭，每日都如此懒散无为，看起来娜娜的懈怠是受到了你的影响。”听到这番话，科里立刻激动地站了起来，他几乎忘记了今天还有社团活动。为了展现自己的虔诚之心，今天我决定不与皇太子殿下共进晚餐了。说着，他将几颗糖果塞进了皇太子的掌心，让皇太子当饭吃。随后，他毅然告辞，向社团的走去。这一举动彻底激起了皇太子的愤怒，他愤怒地将糖果丢在地面上。路上，科里奇怪皇太子是从什么时候想自己亲近的。明明过去，皇太子甚至不愿与他说话，更不用说共进晚餐这种情景了。略作思索后，回忆起来，一切似乎都始于遇见娜娜。皇太子常在宿舍里向他诉说娜娜的冷酷，娜娜也爱将整蛊皇太子的计划拿给他看。不知不觉，他已加入到娜娜与皇太子间的朋友圈。想到此，科里更加笃定这是娜娜的功劳。来到俱乐部，只见娜娜正慵懒的沙发上小憩。这是科里首次目睹娜娜的睡颜，他蹲下细细端详着她。慢慢的，科里心中萌生了异样的念头，似乎众人都对赫斯情有独钟，但对他而言，娜娜更能激起他的兴趣。他的双眼总是透露着疲惫，仿佛肩负着沉重的负担。望着安睡的娜娜，科里感到一阵莫名的安心。最终，他干脆靠在娜娜身旁。俱乐部内只余下娜娜均匀的呼吸声。待娜娜醒来时，发现自己的头发编满了辫子。她站在窗边向科里追问缘由。科里一边轻笑一边道歉。原是觉得娜娜发型凌乱，便想为她梳个辫子，未料手一滑，变成了这般模样。科里上前帮娜娜解开辫子，却听娜娜自嘲自己长得丑。科里赶紧安慰：“刚睡醒，看起来不好看，很正常。”内心自责，就不该手牵为娜娜编发。费了九牛二虎之力，终于将辫子解开。娜娜却觉得自己跟刚刚还是没什么区别，朦胧又可爱的神情让科里的心跳加速。他努力平复心绪，温柔地说道：“娜娜，你一点也不丑，反而我觉得你十分可爱。”话音刚落，娜娜恍然大悟。他慌乱地将科里的言语当作恭维，毕竟科里本就心地善良，若是皇太子，恐怕会加以嘲笑。这时，科里为娜娜耳畔添上一枚耳钉，是一个橙子图案。娜娜好奇为何送他礼物，科里展示自己的耳钉，解释这是对以往的答谢，并表示这耳钉也是他留在社团的凭证，今后还望魔法操作部部长多加指导。科里的微笑让娜娜不禁脸红，她害羞地转过头，告诉自己的心脏要冷静。科里误以为娜娜身体不适，娜娜正要解释，肚子却不合时宜地咕噜作响。科里也正好未曾用餐，便邀请娜娜同往食堂吃点。突然，他想起皇太子的叮嘱，于是他命令娜娜必须好好用餐。在施了一个浮空魔法后，科里便拉着娜娜向食堂奔去。这时
。对方说有个地位显赫的人想见师内瓦莱，下午学院门口挤满了马车来接孩子。娜娜与科里和皇太子道别，三人约定假期相约美食街。娜娜想尝草莓味的点心，皇太子则偏爱苹果味。科里学着俩人的样子，表示要品尝葡萄味。皇太子率先离开学校，科里却不急于回家，他在学院还有约会。就这样一个学期匆匆过去，娜娜私下期待着回家后的日子。但见到马车上的哥哥海伦，娜娜的脸色顿时沉了下来。海伦的不请自来，让她差点没地方放行李。好在行李倒下也不至于砸到娜娜和赫斯。海伦在车上埋怨娜娜的冷淡，她在家中思念妹妹，思到几近疯狂。每次来学院总是不见娜娜踪影，她深信娜娜是在有意躲避。娜娜本欲辩解，赫斯却直接给了海伦一记暴击。娜娜抱怨哥哥的举止实在让人厌烦，海伦却毫不介意，简称妹妹做什么，在她眼中都是那么可爱。说罢，还想要拥抱娜娜，娜娜直接推开了海伦。海伦一脸遗憾。感叹现在连抱一抱都不行，将来娜娜一旦嫁人，她就更抱不到了。想到会有人觊觎自己的妹妹，海伦心中不免感到不是滋味。娜娜对海伦的多虑颇感反感，她相信自己的外貌和性格足以保证终身不嫁。前世的她未曾体验过任何情感的纠葛，这一世似乎命中注定要做赫斯的红娘。娜娜正在自怨自艾之际，赫斯却显得特别兴奋。海伦哥哥，你听见了吗？娜娜说她不想嫁人，将来我会和娜娜一起好好生活。娜娜成功结束了第一个学期，与娜娜分别后，科里并没有选择返回家乡。结果却是重回教室，在那里，年长的学长伊芙尼斯早已等候多时，两人一直在进行着交易。科里协助伊芙加工魔法宝石，而对方则是寻找室内瓦莱的物品作为报酬。伊芙对科里的加工工艺表现感到非常满意，但科里却无心与他继续寒暄。临行前，伊芙喊下了科里，表示有一则喜讯要告知对方。科里没有立即做出回应，他猜测伊芙想要利用一堆无用之物来愚弄他，让他充当苦力。即使对方脸上始终洋溢微笑。可科里看穿了，这只是他久经商场后的伪装。于是他毅然决然地拒绝。科里离开后，伊芙昔日灿烂笑容已经消失殆尽，取而代之的是阴险而嘲讽的表情。本来还打算透露自己即将去见施内瓦莱的消息，可看他这个反应，似乎已经知道了施内瓦莱的真实身份。与此同时，娜娜刚刚回到家，弟弟兴奋地跑出来迎接。姐弟俩一见面便激动地拥抱在一起。海伦见状也心想，卡里展示同样的欢迎仪式。娜娜和卡里听到这话，面无表情地注视着他。卡里天真地表示不想拥抱哥哥。就这样，娜娜牵着卡里回到了屋里，留下海伦在原地不甘的抗议。用餐时，娜娜与家人齐聚一堂，许久未见女儿的男爵夫妇对娜娜关心备至，询问她在校园里的生活如何，与前世的焦虑和困境截然不同。如今的娜娜觉得安逸又惬意。然而，很快桌上的一道道美味让娜娜吃得汗流浃背，家境从未如此富裕过。再看母亲身穿的奢华礼服和珠宝配饰，娜娜立刻意识到，母亲趁自己不在花了不少钱。寒冷的气息让男爵夫人不禁打了个寒战。他略带心虚的赞美娜娜变得更加美丽，邀请女儿共同前往市区购物。娜娜婉拒了母亲的好意，想想还是不要杀风景，毕竟这些珍馐美馔都是为了他而准备的。夜晚，侍女为娜娜按摩洗脚，男爵府中的仆人们对娜娜恭敬备至，因为娜娜从不对他人刻薄。尽管近年来家庭财政状况不佳，他从不会轻易解雇任何人。这时，娜娜询问起侍女，她离开时家中是否发生了什么变故？侍女顿时感到一阵迟疑，为难的表示一无所知。娜娜从他的反应中意识到了问题的严重性。于是他找到卡里，想问个明白。原本卡里兴高采烈地表示自己将知无不言，然而当娜娜询问母亲这段时间的开销时，卡里立刻泪流满面，向娜娜深深道歉。听完卡里声泪俱下的解释，娜娜颤抖着步入房间，她难以置信，手中竟是一叠满满的母亲购物发票。要知晓，家中早有积欠很多的债务，而现在母亲却竟然动用应急资金来打扮自己，这样下去，他们家恐怕连利息都无法偿还。无奈之下，娜娜决定利用施内瓦莱的身份来赚取额外收入。通过魔法水晶球得知。有一个商贾集团希望与他会面，卡尔告诉他，对方是商界风云人物，掌握着鲁纳阿莎商团，娜娜自然不会放过如此机会。第二天一大早，娜娜就去找母亲问责，听到走廊传来娜娜柔和的呼唤，男爵夫人受到惊吓，赶紧躲进窗帘后。根据经验，娜娜这样称呼自己，准没好结果。眼看四周逐渐宁静下来，她小心翼翼地探出脑袋，没想到娜娜竟在门外恭候。她亲切地邀请母亲共同坐下来，好好交谈。接着，男爵夫人从衣柜中取出一袭橙色长裙，这是妈妈特意为娜娜购买的。怎么样？是不是很好看？月然很好看，但我目前不想听这些。娜娜展示整理好的发票，希望母亲能够解释明白。男爵夫人显得有些为难，一方面内心深感对动用应急资金的愧疚，另一方面惊讶于自己的花钱能力。意识到错误后，他毫不犹豫地向娜娜道歉。自从娜娜离家后，生活变得枯燥乏味又煎熬，因此妈妈才会以购物作为消磨时光的方式。请你原谅我这个没出息的母亲。看到母亲如此伤心，娜娜有些愧疚。然而，她并不打算就此放弃。男爵夫人像前世的母亲一样宠爱孩子。因此，娜娜决定激发她的母爱。娜娜瞬间沉浸在角色之中，哭着问母亲是否真心爱自己。照这样发展下去，自己就
就连卡里和海伦也会被出售。闻及此言，男爵夫人顿时心慌意乱，她发誓绝不会做出出卖孩子的事情。然而，她并未意识到此时已经中了圈套。娜娜假装害怕扑到母亲的怀抱，我不愿过贫困挨饿的日子。男爵夫人满口答应，只要是娜娜提及的，妈妈都会竭尽所能去满足。听到这句话，娜娜立刻收敛了可怜巴巴的神情。既然如此，就去把购买的物品全部退掉。娜娜吩咐母亲等整理好发票，就告诉她。整理妥当后，娜娜立刻换上了室内瓦莱式的打扮。根据委托人的说法，他们计划在首都中心会面。娜娜厌恶热闹的场所，虽然不可能被他人辨认出身份，然而为了安全起见，她还是穿上了魔法长袍。随后，娜娜被引领进入鲁纳阿莎总部的会议室。在帝国，鲁纳阿莎商团乃最强势之存在，这里聚集了来自全国各个领域的人才，其财富之丰厚，甚至占据了帝国国库的一半。而所有的成功都归功于商团新任代理人的到来。娜娜曾试图调查对方的身份，但最终一无所获。她曾怀疑自己的行径已经为人所察觉，然而她又劝告自己不必杞人忧天，也许对方只是一个能让她报复的委托人。这时，娜娜觉得房间有些闷热。然而，身处鲁纳阿莎本部的娜娜并不愿意暴露自己。她意识到房间内暗藏着大量隐秘摄像头。然而，随着时光流逝，娜娜再也无法忍受，觉得短时间内无人会注意自己。娜娜吞下沉重的魔法斗篷，不料下一刻，衣服就款款走了进来。娜娜的另一个身份竟然被人揭露了。这次的对象不像科里那样一相处。对方甚至用各种手法逼迫娜娜屈服。不久前，娜娜与委托人约定在鲁纳阿莎本部会面，然而等待许久却始终不见踪影。于是，在炎热难耐的天气里，娜娜脱下了身上的魔法斗篷。然而，下一刻，衣服便踏入了接待室。娜娜开始怀疑对方是否早有预谋，只等待这一刻，辛苦隐瞒的身份竟被他人轻易揭露。娜娜心中感到些许不快，后悔当初舍不得花钱购买变形的魔法药水。然而，眼前这位是否真的是商团代表呢？似乎察觉到娜娜心中的犹疑。伊芙尼斯主动介绍了自己的身份，却听到伊芙尼斯这个名字，娜娜情不自禁地皱起了眉头。对方是原著中追求赫斯的男主要角色之一，书中介绍称其为商团总裁之子。然而他却未曾料到，他竟是如今商团的代表人物。娜娜正追忆伊芙这位人物的性格特征，只见伊芙嬉笑着轻浮地称呼她姐姐。然而娜娜并没有将伊芙视为无能之人，她发现对方表面嘻嘻哈哈，但实则暗藏玄机。然而实际上她内心沉静如冰山。于是她立即询问伊芙需要委托她做什么，希望尽快办妥事务后离开。伊芙称赞娜娜爽朗大方，随后递上一份文件。娜娜拿起一看，发现那是一纸合同。她不愿轻易与初次相逢之人签署合约，正要谢绝，伊芙悄悄绕到娜娜身后，像个笑容灿烂的复读机，让娜娜看一看，里面的条件可以说非常优厚的哦。考虑到首次面对如此庞大的合同，娜娜满怀好奇，继续向下阅读。突然，她发出困惑的呢喃：这份报酬丰厚到让她难以置信，只要与商团签订合约，便可获得一千金币的月收入，每完成一项任务即获得额外一百金币。凭借娜娜的才华，轻松弥补家族的空缺，甚至可能因此走向人生巅峰。想到这一点，娜娜的喜悦难以言表。但看到身后的伊芙，她又恢复了冷静。最终，她仍然婉拒了伊芙的邀约。这一结局似乎早已在伊芙心中有所预料。就在她转身寻找东西的时候，娜娜准备告辞。然而，她刚刚要开门，一只巨大的手狠狠挡住了去路。娜娜对她的举止感到莫名其妙。然而，转身间却遇上那双冷冽如冰的眼眸。娜娜终于领略到了原著男主应有的疯批风采。她在包里翻找实用的器具。却发现其中只有探测器和影像球。娜娜想到用影像球作为闪光弹利用，猛然向伊芙的脸部挥去。然而对方毫不畏惧，掏出发簪将影像球刺破成粉末。娜娜调侃谁会在头上插入如此危险的物品。随后伊芙用一瞬间就绑好了头发，并将娜娜顶在了墙上，称呼姐姐也无济于事。是因为我比你年长吗？她轻蔑地玩弄着娜娜的发丝，在娜娜惊讶的眼神里，喊出了她此刻最不愿意听到的名字——施莱娜。伊芙对娜娜的反应感到十分满意，而娜娜开始思考对方调查自己的动机。按道理，鲁纳阿莎商团想要找人，应该不费吹灰之力。他们财力雄厚，无后顾之忧，因此无论客户支付多少款项，娜娜不愿接受可能惹恼鲁纳阿莎的委托。或许他误接过几分委托，想不通的娜娜最终决定离开。她突然冲动地撞向身旁的伊芙，随后飞快地奔向门口，结果却发现大门紧闭。伊芙微笑着解释，这扇门目前只有她能打开。遭人戏弄后，娜娜决心让对方知道她的厉害。她猛地拔掉伊芙的发簪，随后一脚将她踢倒在地，最终用发簪顶住她的脖梗。威胁他立刻打开门口，明明是生死存亡之时，男子却依然嬉皮笑脸，想要开启大门，先签署合同。娜娜渐渐觉得这个人已经秀逗了，继续努力用发簪一步步逼近目标。眼见对方始终不为所动，娜娜渐渐平静了起来。如果他真的就这样离开，或许对方会直接雇佣杀手回敬一番，亦或是在校园里扬起大喇叭，为全校播放音乐。无论哪种结果，都非他所期望的。于是，娜娜伸出手向伊芙道歉：“你有什么目的或者想说的，我听听看。”原来一切的根源竟是赫斯。伊芙因钟情于赫斯，才偶然发现了娜娜的存在。听到这，娜娜脸色阴郁了下来。她下意识认为对方是想利
。娜娜，如今可以确定这个人已经秀逗了。随后，伊芙给了娜娜两个抉择：要么签署合约为商团效力，要么选择不留痕迹的离开。然而，他保证，如果不签订合同，娜娜随时都会面临生命危险。说完，他当着娜娜的面将合同撕成碎片。一旦签订合约，身上便多了一道神秘印记，到时候或许只能为鲁娜阿莎奉献一生。无论多肮脏的勾当，都必须接受。伊芙对娜娜感到十分满意。不愿他被束缚在这种限制下，也就是说，娜娜只需假装签署合同，完成衣服的委托即可。然而，可娜娜并没有因为他的三言两语而放松警惕。他想起原著中衣服最擅长的是暗箭伤人，就在这时，衣服脖子上的痕迹突然复发，剧痛让他痛苦跪倒在地。衣服气喘吁吁地向娜娜求助。与此同时，赫斯往娜娜家里打了电话。海伦告诉赫斯，娜娜她不在家，若感觉无聊，哥哥可以陪你玩。赫斯果断地挂断了通话，不清楚从何时起，他和娜娜的联系变得不再那么密切。他想了解娜娜独自一人在忙什么，到底怎样才能变得和以前一样？丢人了，丢人了！娜娜这次真的丢人了。原来她不只是唱歌难听，即使是跳舞也让人一言难尽。今天娜娜难得的陪伴赫斯，在市区享受下午茶。赫斯抱怨娜娜放假了，却总是外出不归。他甚至怀疑娜娜私下去和科里和皇太子玩。然而娜娜一直心不在焉，左顾右盼。最终赫斯的不满呐喊唤醒了他，让他回到了现实。看着面前气呼呼的赫斯，娜娜也感到深深的抱歉。然而她实在抽不出时间去和赫斯玩。即使是今天，娜娜也是在接受伊芙的指令，跟踪他人。不久前，娜娜被逼无奈，与伊芙签署了一纸秘密合约。如果她不同意，鲁娜阿莎要么会阻挠她家生意，导致她饿死在家；要么果断找杀手，让她红刀子进白刀子出。而且，她实在无法忽视伊芙的请求。据伊芙所说，是因为她泄露了商团的秘密，才导致触发了纹身中的毒素。尽管伊芙身上携带着解药，然而娜娜仍然难以理解。要知道，商团的掌舵人正是伊芙的父亲，到底有多么残忍？才会给自己亲生儿子刻下如此纹身。与这样的人相比，娜娜提出的誓约显得微不足道。为了确保万无一失，娜娜和伊芙签署了一份额外的誓约书。假如伊芙背叛了娜娜，臀部上的橙色图案就会像个炽热的狼牙棒烘烤着她的屁股。就在这时，跟踪目标起身离开。为了不失去目标，娜娜邀请赫斯一同散步。几天后，追踪对象终于显露出漏洞。为了跟踪，娜娜整天忙得连吃饭的时间都没有，递上一块三明治给伊芙，对方拒绝了娜娜的善意，转头阅读起了娜娜查到的档案。他感到惊讶，娜娜在如此短的时间内就完成了任务。娜娜的目光停留在伊芙身上，声称自己只是在拿钱办事。他观察到伊芙脸上的表情渐渐减少，几乎难以见到她露出笑容的模样，而这显然就是她真正的本色。可是，究竟是遭遇了何等不幸，才会让她产生报复生父的念头？娜娜情不自禁问出了心头的疑惑：“你打算如何回击商团老板？”伊芙劝她不要多管闲事。娜娜心生不满，无论如何，他们也签署了契约，理应事先了解案情具体情况才是合理的。伊芙被娜娜絮絮叨叨的言语。折磨的耳朵隐隐作痛，他解释说，他打算创办一家企业，骗取父亲的投资款，随后以虚假项目为引爆点，根据他过去的违法行为将他送入监狱。他明白父亲不会永远被困在那里，因此他会趁机夺取了父亲的所有财富，即便他出狱，也无人愿意助他重振旗鼓。旁边的娜娜听到这番话，明显感受到伊芙的敌意。就在这时，目标离开了办公室，娜娜整理行装准备跟上去，却发现伊芙面无表情的望着对方离去的背影。下一瞬间，他一把将娜娜公主抱起，如果走楼梯就追不上了。听到这个消息，娜娜立刻惊慌失措。要知道，他们所在的建筑高达二十层楼那样高。你稍作忍耐，马上就结束了。伊芙面无表情的轻声安慰了一下，抱着娜娜，毫不犹豫展开一次信仰之跃。慌乱之际，娜娜已无法冷静思考，只能双手合十祈祷。就在这时，伊芙竟然放开了左手，娜娜的下身突然失去了安全感，不受操控的摇曳起舞。伊芙不理会娜娜，自顾自掏出一张小纸片，用嘴撕开以后，温柔的魔法瞬间笼罩着两人，他们的坠落速度逐渐减缓。然而平稳着陆后。娜娜仍被吓得双腿发软，无奈的伊芙只能背负着娜娜，继续前行追击。转过拐角后，目标已消失得无影无踪。娜娜劝伊芙改日再来，然而伊芙却直接拒绝了。前方三位大妈正在胡吹海侃，伊芙让娜娜赶紧装睡觉。随后，她向三人打招呼：“几位漂亮的姐姐们，是否能帮助我一下呢？”三位大妈被伊芙夸奖，心花怒放，询问她是否需要协助的地方。伊芙假装无辜，开始编织谎言：“我姐姐喝得醉醺醺，神志不清。”然而，父亲却未将家中的钥匙交给她。我不忍让姐姐露宿街头。刚刚我看到父亲朝这边走来，他戴着一顶黑色帽子，身披红色外套。通过大妈指点，得知具体方向后，娜娜和伊芙进入一家酒吧。这里与娜娜前世的夜店有些相似，灯光昏暗，音乐嘈杂，空气中弥漫着酒精的气味。不久之后，伊芙就找到了自己的目标。然而，她周围还有其他人。伊芙指使娜娜制造一些动静以吸引注意。娜娜十分想拒绝，在这种情境下，一点小骚乱难以产生影响。然而，她接受了伊芙的钱，就要为伊芙办事。看到远处的舞池，娜娜心生一计。然而这件事情很伤自尊，因此娜娜期望伊
，高声呼喊，吸引所有目光聚焦在我身上。紧接着，娜娜褪下外衣，跳起了舞。可娜娜每一个举动都出人意料，如同一条被扔在岸边的鱼，拼命挣扎。台下观众看到这一幕，一个个都忍不住捧腹大笑。尽管娜娜当时心情复杂，羞愤难抑，然而为了生计，她只能坚持下去。不经意间，娜娜的舞姿已经点燃了整个舞台的热情。看着舞台上舞蹈欢呼的娜娜，衣服终于从内心深处流露出久违的笑容。任务结束后，娜娜躲藏在角落里。他难以置信自己竟然做出如此羞辱的行为。前世兼职时戴着玩偶皮套，还总是担心被人识破身份。衣服告诉娜娜准备启程，然而刚刚站起来，娜娜便摔倒在地，应该是跳舞跳的腿软了的缘故。衣服弯下腰让她上来，然而娜娜下定决心，不再做出丢人的行为。在拉扯过程中，她的腿不慎扭伤。就这样，娜娜不争气的爬倒在衣服的背上。这时，两人经过了一个烤串摊，其中有各种品类繁多的肉类。衣服看到鱼时，突然不再安静，产生了反应。短暂的瞬间。他脑海闪现出娜娜翩翩起舞的场景，看到这一幕，娜娜用力掐住他的脖子，衣服很快恢复正常，询问娜娜是否想品尝串串。娜娜正准备拒绝，却听到了肚子咕噜咕噜的响起，于是衣服为娜娜购买了两根烤鸡肉串。娜娜困惑为何要购买两根，误以为衣服腾不出手，因此想要让他喂食。然而当娜娜将鸡肉串递到他面前时，衣服表示这两串都是为娜娜准备的，因为觉得娜娜需要两串才勉强够吃，何况多吃才能长个。然而娜娜最讨厌别人以貌取人。评论他个仔，他势必要让伊芙也吃上一根。最终，娜娜甚至在伊芙的背上大肆吵闹。无奈之下，伊芙只得将娜娜放进箱子，没有给娜娜道歉的机会。伊芙突然靠近娜娜身旁，扶住娜娜的肩膀，猛地咬了一口。这种举动完全出乎娜娜的意料。吃完后，伊芙冷漠擦拭了一下嘴角，而娜娜的害羞的让心脏狂跳不已。娜娜边品尝着肉串边感慨万千，果然是小说男主角，吃根串串几乎让他心脏病发身亡。然而他感到奇怪，为何伊芙要特意挑选蔬菜吃？仔细回想，娜娜从未见过伊芙正经的吃饭，每次都是用水或牛奶调和粉末一同吃。娜娜不禁将她的行为联想到了嗑药。就在这时，伊芙的一席话打断了她的思绪。实际上，她最初计划逼迫娜娜，帮助她实施复仇计划。娜娜早有所料，毕竟她觉得伊芙并非善良之辈。而伊芙默默的沉思片刻后，她表示自己目前心境有所转变，因为像你这样的孩子不适合从事那些肮脏的工作。果然，娜娜一直在科里心中稳固，无法撼动。当娜娜化身为前世的面貌后，唯有科里能第一时间识破他的身份。今天，娜娜在厨房里榨取蔬菜汁。那个夜晚，伊芙拒绝他参与肮脏的工作的理由，让他陷入迷茫。他表示不希望娜娜这么年轻就陷入泥潭。这也就意味着，伊芙并非原著中描绘的那般恶劣。为何狗作者要故意描绘主角们的行为不正常呢？就在娜娜陷入沉思时，海伦突然从她身后跃然而至，看到桌上的翠绿果汁，他毫不犹豫地品尝了一口。没想到，这竟险些让他见了上帝。第二天，娜娜来到了伊芙的工作室。伊芙误以为他听从了建议，选择退出合作。然而娜娜却执意坚持继续工作，毕竟失去了施内瓦莱，商团老板他应该不会轻易放过你。闻及此言，伊芙显得略感尴尬。事实上，这是他当初为了挽留娜娜而编造的借口，甚至他还提前准备好了一大堆购物优惠券送给娜娜的母亲。即使伊芙做了这些卑鄙的行为，当被问到愿不愿意一起合作的时候，娜娜仍在犹豫不决。她明白应该与伊芙保持一定距离，但经历那一夜后，娜娜觉得伊芙并非完全堕落不堪的垃圾，于是她最终答应留下。因为世间还有舍得这么花钱的委托人，考虑到你给我家经济雪上加霜的份上，我会尽心竭力从你身上获取利益。听到这番话，伊芙松了口气，然后安排了娜娜今天的工作任务，终于成功处理完所有文件。伊芙给娜娜送来了午餐，其中摆放着一份精美的高级三明治。然而，伊芙依然只能用水拌着生面粉充饥。接着，娜娜拿出了亲手制作的蔬果汁，她建议伊芙多摄入一些健康食物，比如这瓶营养丰富的新鲜榨取的蔬菜汁。然而，可伊芙却觉得自己的午餐并无大碍。这里不仅有充足的碳水化合物，还额外添加了治疗头痛、缓解压力的药粉。娜娜简直要被他气得半死。这样的东西能称之为饭吗？眼见伊芙无动于衷，娜娜故意采取欲擒故纵的策略，装作要拿回果汁。结果伊芙毫无阻止的意愿，气得娜娜一怒之下又将果汁洒在桌面上。如果你不想喝，就自行丢弃。娜娜怒气冲冲的大步离开，觉得自己心怀善意却白费心思。不料下一刻竟听到伊芙说了一声谢谢。伊芙让娜娜以后别再做这种事了，因为身边对她友好的人，要么心怀叵测，要么行为变态。喝完后，伊芙抱怨道：“真苦啊！”娜娜心里庆幸海伦提前试了毒，帮助她改进果汁品味。接着，她要求伊芙戒掉那种对身体有害的粉末，这样在工资到账之前，伊芙才能胜任财阀上司的角色。就在这时，门外传来了敲门声。听到父亲找自己有事，伊芙的脸色瞬间阴郁起来。但当父亲的手下进门后，伊芙换上嬉笑的表情，表示马上前往。这种反差让娜娜吓得差点鸡皮疙瘩掉满地。临行前，伊芙轻声叮嘱娜娜：“锁好房门，不要外出。”懒散的娜娜在书架前翻阅书籍。一本名为《悲剧起源》的书引起了他的关
。然而，他并未有所反抗。他明白伊芙此刻心头充满痛楚和忧伤。一瞬间，他将娜娜推开，脸上的神情也恢复平静自然，平静如初，回到座位上继续工作。然而，可娜娜突然发现，伊芙的双手上竟然布满了伤痕。看到即使痛苦到颤抖，仍努力工作的伊芙，娜娜第一次深刻体会到商团老板的冷酷残忍。接下来的日子，伊芙对娜娜的态度发生了改变。自受伤之日起，每当看到娜娜衣服，总会激动地凑上前去，或者依偎在娜娜身旁寻求慰藉。说实话，如果换成皇太子，他早就翻脸了。然而对衣服的这样，娜娜并没有太在意。衣服冷漠残酷的态度，足以说明他内心的疲惫。衣服时而面带杀气，时而又表现得像个稚嫩的孩童。娜娜努力说服自己，这是因为衣服对她的信任。让娜娜感到困扰的是，每当衣服感到忧虑的时候，他会做一些莫名其妙的举动来宣泄情绪。这次，他用手抚摸娜娜的头发，如同抚摸狗毛般。还在辩解说这是在赞美娜娜头发蓬松。眼见伊芙越发肆意妄为，娜娜终于忍无可忍意了。亏她总是为伊芙的安危忧心忡忡。听到这话，伊芙脸上露出一丝失望。她对娜娜说：“只要再完成一次卧底任务，一切就会结束。”伊芙要求娜娜变身成为一个十岁小孩的模样，不要被任何人认出。取出伊芙赠予的魔法宝石，其中的魔力强大，却让娜娜感到似曾相识，就像科里送给她的耳环一样。想起科里曾提到，他曾在其中注入过魔力，娜娜越发确信这魔法石是科里所制造的。随着魔法石释放魔力，娜娜的转变逐渐完成。睁开双眼，发现自己竟化身成了前世儿石模样。娜娜看着镜子，神情略显激动，因为这是父母去世前她一生中最幸福的时刻。走在街上，娜娜突然意识到自己忘记了什么。今天原本是和科里皇太子一同前往美食街的日子，既然遇到了，娜娜准备通知一声。于是她跑过去询问两人是否在等待娜娜姐姐。她虚构自己的名字叫易安，在娜娜的麾下工作。姐姐今天有事无法前来。皇太子凝视着娜娜，脸上写满了这怀疑。娜娜被他的模样吓得冷汗直冒，随即皇太子发出大声警告：“如果娜娜涉嫌虐待儿童，一定要及时报告。”科里一把将皇太子拉起来，制止他说蠢话。等皇太子气冲冲的离去后，科里轻轻摸了摸娜娜的脑袋，温柔的叮嘱道：“不要做危险的事，走在的路上要小心，日后想来玩，随时与我联系。”娜娜马上明白了，科里认出了自己这一事实，心中想：或许因使用了那颗魔法宝石的关系。随后，他匆忙赶往与伊芙约定的地方，然而刚一抵达，便有一人挡住了他的去路。对方紧抓娜娜的衣领，追问她是否是施内瓦莱。娜娜顿时惊慌失措，难道是伊芙的计谋曝光了？娜娜灵感突现，装作可怜，企图蒙混过关。我只是出来帮扶办事，如果我去晚了，爸爸就会骂我。对方听后果断放手，原来并非娜娜，我原以为是那个喜欢榨取健康果汁的惩罚小女孩呢。娜娜这时才意识到，对方竟然就是伊芙。气愤之下的她，恨不得痛揍她两拳。当得知娜娜是无意识的变成这个样子时，伊芙陷入了深思：这种情形能够成功变身？足以证明此人对你非常重要。水面倒影映照出娜娜前世的美好愿望，最终她微笑着对伊芙说：“尽管他已去世，然而对自己来说是最重要的人